Hello mga ka-tutor! Welcome back po sa aking channel, Test Tutorials. At ngayon po ay panibagong topic na naman ang ituturo ko sa inyo. At ito ay ang pagkuha ng Greatest Common Factor o GCF. Ang greatest common factor ay mahalagang matutuhan sapagkat isa ito sa mga basic math lessons. Kaya naman, tapusin mo ang video ito at kung first time mo pa lang sa channel ko, please like, subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-update kita sa mga bago kong videos. Ang topic natin ngayon ay Greatest Common Factor o GCF. Alamin muna natin ang definition nito. Greatest Common Factor is also known as the highest common factor. It is the largest value that divides exactly into two or more numbers. Meron tayong three methods o pamamaraan sa pagkuha ng GCF. Una na dyan ay ang ating listing method. Sunod ay ang factor 3. At ang huli ay long or continuous division. Dito po muna tayo sa listing method. Halimbawa, kailangan nating kunin ang GCF ng numbers 8 and 12. So sa number 8, ililista muna natin lahat ng bilang o divisors na po pwedeng i-divide sa 8 na dapat ang magiging sagot ay walang remainder. Okay, pwede dyan ang 1, 2, 4, and 8. And then sa number 12, ganun din. Lilista uli natin ang lahat ng bilang o divisors na pwedeng i-divide sa 12. Pwede ulit dyan ng 1, 2, 3, 4, 6, and 12. And then, saka natin kukunin yung common factors. Ano ba itong common factors? Ito yung divisors na meron sa number 8 at meron din sa 12. So, yung magkakamukha at pareho lamang ang kukunin natin. So, meron dyang 1, 2, and 4. And then, para naman sa GCF o Greatest Common Factor, titingnan lang natin kung alin dun sa common factors natin yung pinakamalaki. So, dito sa example natin, tatlo yung ating common factors, 1, 2, and 4, pero ang pinakamalaki dyan ay yung 4. So, sa makatuwid, ang GCF natin, 4. Okay, ang GCF ng 8 and 12 ay 4. Another example, dito pa rin sa listing method, GCF of 18 and 30. Sa number 18, ililista lang uli natin lahat ng posibleng divisor na pwedeng i-divide sa 18. Pwede dyan ng 1, 2, 3, 6, 9, and 18. Sa 30, ganun din, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, and 30. Sa common factors naman, hahanapin lang uli natin yung magkakamukhang divisor sa 18 at 30. So, merong 1, 2, 3, at 6. Yung magkakaibang bilang o divisor, i-disregard na po natin. Okay, sa greatest common factor, hanapin lang doon sa common factors natin kung alin yung pinakamalaki. At dito po sa halimbawa natin ay number 6 yung pinakamalaking common factor natin. So, ang GCF ng 18 and 30 is 6. Ang next method natin ay factor 3. Sa method na ito, ang mga divisors o factors na dapat hanapin natin ay prime numbers. Pero kung hindi nyo pa po alam kung ano ang mga prime numbers, panoorin nyo po yung aking video tutorial patungkol doon. Ngayon, ang gagamitin natin example ay same numbers katulad nung kanina. GCF of 8 and 12 para malaman po ninyo yung pagkakatulad o pagkakaiba ng tatlong methods natin. Una po dito sa 8, hanapin natin yung divisor o yung factors niya na kailangan ay prime numbers. So, pwede siya i-divide sa 2 dahil ang 2 ay prime number at ang 8 ay divisible naman sa 2. So, 8 divided by 2, dito natin sa kabila ilalagay yung sagot. So, ang answer natin dyan ay 4. And then, itong 4, pwede pa natin i-break down ito. So, hahanap ulit tayo ng divisor na pwedeng i-divide sa 4 which is 2. 
So, 4 divided by 2. Ang sagot natin, dito ulit sa kabila. So, ang answer ay 2. So, hanggang dyan na lang tayo dahil itong 2 ay hindi na pwedeng i-break down. Okay? So, ang factors natin para sa 8 ay tatlong 2. So, multiply natin yan. So, 2 times 2 times 2. So, ang sagot dapat dyan ay yung original number which is 8. Okay, next doon naman tayo sa 12. So, ganun din yung process. Ibi-break down natin yung 12. So, pwede natin i-divide yan sa 2. So, ha, iisip tayo ng pinakamaliit mo ng prime number na pwedeng i-divide doon sa ating bilang. So, ang pinakamaliit na prime number ay 2. So, 12 divided by 2, ang sagot po ay 6. Dito natin ulit sa kabila ilalagay. Okay, and then i-break down ulit natin itong 6. 6 divided by 2, ang sagot po ay 3. So, hanggang dyan na lang ulit tayo kasi yung 3 prime number na siya at hindi na pwedeng i-break down. Okay? Kaya ang ating factors para sa 12 ay dalawang 2 at isang 3. So, 2 times 2 times 3 equals 12. So, ngayon, para sa common factors, hahanapin natin yung magkapareho uli. Katulad kanina. Okay? So, sa number 8 and 12, ayan, meron siyang 2 so, pareho yan. Itong nakabox natin. At meron pa uling isang 2. So, itong huli, 2 and 3, magkaiba na. So, disregard na po natin yan. Okay? Para naman sa ating greatest common factor, yung ating common factors na dalawang 2, imumultiply lang po natin. So, 2 times 2, ang sagot ay 4. So, ang GCF natin sa 8 and 12 ay 4. Another example para sa ating factor 3, GCF of 18 and 30. So, sa number 18, hanap tayo ng pinaka-lowest prime number na divisible sa 18. So, pwede dyan i-divide uli ang 2. So, 18 divided by 2, ang sagot ay 9 at dito uli natin ilalagay sa kabilang side. Okay, yung 9, pwede pa ulit natin i-break down. So, yung 9 ay hindi naman divisible sa 2, kaya hahanap tayo ng panibagong prime number na uh, po pwede natin i-divide sa 9, which is 3. So, 9 divided by 3, ang sagot ay 3, at dito ulit natin sa kabila ilalagay. So, itong 3 na sagot natin ay hanggang dito na lang kasi hindi na natin pwedeng i-break down. Kaya ang prime factors ng ating 18 ay 2 at dalawang 3. So, 2 times 3 times 3 is equal to 18. Okay, next, hanapin naman natin ang prime uh, factors ng ating 30. So, 30, divisible naman siya sa 2, kaya 30 divided by 2, ang sagot ay 15. So, 15, uh, i-break down ulit natin. Hindi siya divisible sa 2, kaya pwede siyang i-divide sa 3. So, 15 divided by 3, ang sagot ay 5. So, hanggang dito na lang ulit tayo. Dahil yung 5 ay prime number na at hindi na siya pwedeng i-break down. Okay? So, ang prime factors ng 30 natin ay 2, 3, and 5. So, 2 times 3 times 5 is equal to 30. Para naman sa common factors, so, tingnan uli natin kung ano yung pagkakatulad ng mga factors ng 18 at 30. So, merong 2 at merong 3. In this regard na natin yung 3 and 5 kasi hindi naman sila magkapareho. Okay? So, para naman sa greatest common factor, yung 2 and 3 na factors natin ay multiply lang po. Okay? So, 2 times 3 is equal to 6. Kaya ang GCF ng 18 and 30 ay 6. Ang last method natin ay long or continuous division. At gagamitin uli natin yung numbers 8 and 12 and 18 and 30 sa pagkuha ng GCF. Okay? So, ilagay na natin yung ating numbers 8 and 12 and then yung division sign na pabaliktad kasi yung flow ng process natin ay pababa. So, gagamit tayo ngayon ng divisor, lowest divisor na divisible sa kanilang dalawa. 
So, hindi pwedeng magkaiba, katulad ng 12. Pwede siyang i-divide sa 3. Kaya lang, yung 8 ay hindi siya divisible sa 3, kaya hindi natin pwedeng gamitin. Okay? So, pwede dyan yung 2. So, 8 divided by 2, ilagay natin yung sagot sa ilalim ng 8. 4. And then yung 12 divided by 2, ang sagot ay 6, at dito rin natin ilalagay sa ilalim ng 12. So again, lagyan natin ang division sign dito sa baba. So i-divide uli natin kasi pwede pa siya ang i-break down. So 4, i-divide uli natin sa 2, ang sagot ay 2. So dito uli sa ilalim ng 4. Okay, 6 divided by 2. Ang sagot ay 3 at dito naman uli sa ilalim ng 6 ilalagay. So hanggang dito na lang kasi yung 2 and 3 dito sa ilalim, hindi na natin pwedeng i-break down. Okay? So yung common factors, kukunin lang natin yung divisors dito sa gilid, sa left side. Okay? So sa greatest common factor naman, i-multiply lang natin yung ating common factors na dalawang 2. So, 2 times 2 is equal to 4. Okay, next number natin, 18 and 30. So, lagyan natin ng division sign. Ayan. And then, ang lowest divisor na pwede natin i-divide sa kanila ay 2. So, 18 divided by 2. Ang sagot ay 9. Dito ulit sa ilalim ng 18. And 30 divided by 2 is 15. So, lagyan ulit natin ng division sign. Yung 9 and 15, pwede pa natin i-break down. So, 9, hindi siya divisible by 2, kaya hanap tayo ng panibagong number na pwedeng i-divide sa 9 at 15. So, pwede silang i-divide by 3. So, 9 divided by 3, ang sagot ay 3. 15 divided by 3, ang sagot ay 5. So, hanggang dito na lang po ulit tayo. Ang common factors natin, etong nasa left side. Kukunin lang natin itong 2 and 3. So, sa greatest common factor, multiply lang uli natin itong ating 2 and 3. So, 2 times 3, ang sagot ay 6. So, ang GCF ng ating 8 and 12 ay 4. Ang GCF ng 18 and 30 ay 6. Kung napansin ninyo, doon sa tatlong methods natin, ang listing method, factor 3, at long or continuous division, ang pagkakaiba lang ay yung proseso ng pagkuha ng GCF. Pero alinman doon sa tatlong pamamaraan, ang nakuha nating sagot ay pare-pareho lamang. Ang GCF ng 8 and 12 ay 4 at ang GCF ng 18 and 30 ay 6. So, kayo na ang bahalang mamili kung alin para sa inyo ang pinakamadaling method o pamamaraan sa pagkuha ng greatest common factor o GCM. So, ayan mga kachutor, nakatapos na naman po tayo ng isang learning episode. Maraming salamat!